హాయ్ స్టూడెంట్స్ హౌ ఆర్ యూ టుడే మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో టిప్స్ నేర్చుకుందాం ఓకేనా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మనం కంప్లెక్స్ గుర్తుంది కదా ఏ ప్లస్ ఐ బీ జెడ్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఏ ప్లస్ ఐ బీ జెడ్ అంటే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ రైట్ అయితే మనకి ఇందులో షార్ట్ కట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ టు వన్ మోడ్లెస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ ఐ బై జెడ్ ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటే ఆప్షన్స్ ఇస్తే ఎట్లా చేయాలి అంటే వితిన్ సెకండ్స్లో మనం ఎట్లా చేయాలి ఓకేనా ఇదంటే మనకి వచ్చే లైన్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ పైర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్సా లేకపోతే సర్కిలా పెరాబోలానా ఓకేనా లేకపోతే అది ఎక్సెస్గా వైసెస్ టచ్ అవుతుందా ఎట్లా టచ్ అవుతుంది విషయంగా మనకి షార్ట్ కట్స్ అనమాట ఇక్కడ స్క్వేరా ఓకే సర్కిల్ ఏదవుతుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం అంటే షార్ట్ కట్స్ చూడగానే మనం పెట్టేటట్టుగా ఉండాలి ఓకేనా మనం టైం టైం చేయడానికి ఎక్కడ టైం సరిపోదు కదా కాబట్టి ఇది మనం వితిన్ సెకండ్స్లో చేయాలి వితిన్ టూ సెకండ్స్గా చూడగానే ఇది పెరాబోలానా సర్కిల్లా ఓకేనా ఈ విధంగా ఉంటాయి ఓకే సరే ఇది ఎలా ఎలా చేయాలి విషయం మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా యా ఇఫ్ యూ న్యూ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ ఆల్సో మీరు చాలా మంది లైక్ చేయట్లేదు అండి ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేస్తుంటేనే నాకు కొంచెం నాకు మోటివేట్ అవుతుంది ఒకసారి అందరు చూస్తున్నారు లైక్ చేస్తున్న విషయంగా నేను కూడా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అండి ఓకేనా మ్యాక్సిమం డైలీ నేను మైండ్స్ అండ్ ఈఎమ్ సెట్కి పెడుతున్నాను వీడియోస్ అండ్ నెక్స్ట్ న్యూగా మీరు ఎవరైనా నైంటీ మైండ్ సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సెకండ్ ఇయర్ స్టాప్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటే ఎలా చేయాలి ఓకేనా ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటే ఎట్లాగా ఓకే ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఎట్లాగా విషయం కానీ ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా సరే ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మనం కొంచెం కొన్ని ఫార్ములస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం షార్ట్ కట్స్ అవి నేర్చుకుందాం ఓకేనా యా నా కమ్ టు పాయింట్ హియర్ షార్ట్ కట్స్ ఏంటంటే యా జెడ్ వన్ జెడ్ టూ అనేది టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ అయితే ఒక పిఎన్ఏ పాయింట్ మూవ్ అవుతుందంటే కనుక ప్లేన్లో మనకి షార్ట్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఈ విధంగా ఉంటాయి చూడండి జాగ్రత్త చూడండి జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ మోడ్లెస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ ప్లస్ మోడ్లెస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ టూ ఈక్వల్ టు కే కే అంటే ఏమైనా కాన్స్టెంట్ అనమాట ఓకేనా అయితే ఇక్కడ మనకి కే అనేది ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు మోడ్లెస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ టూ అయితే కనుక అది ఎలిప్స్ అవుతుంది ఈక్వల్ అయితే కనుక లైన్ జాయినింగ్ ఏపీ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఏపీ ద్వారా జాయిన్ అవుతుంది ఓకే అయితే ఇక్కడ అర్థమైంది కదా మనకి ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే జెడ్ వన్ మైనస్ జెడ్ టూ ఇక్కడ జెడ్ వన్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ జెడ్ వన్ మైనస్ జెడ్ టూ చేసుకుంటే వచ్చే వాల్యూ అనేది కేకి ఈక్వల్ కాకూడదు అనమాట వచ్చే కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్ అయితే కనుక అది లైన్ జాయినింగ్ అవుతుంది ఈక్వల్ కాకపోతే కనుక ఎలిప్స్ సింపుల్గా ఓకేనా జస్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉందా మైనస్ ఉంటే ఏంటి ఎలిప్స్ ఫామ్ అంటే గుర్తుందా మధ్యమైన ఎలిప్స్ ఫామ్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ రైట్ ప్లస్ ఉంటే ఎలిప్స్ అయిపోతుంది సేమ్ కంటెంటే మధ్యలో మైనస్ ఉంటే ఫార్ములా చెప్పండి ఇప్పుడు హైపర్బోల్ రైట్ ఎస్ చూడండి సేమ్ దీని డిఫరెన్సే లేదు ఓకే నా ప్లస్ ఉంటే ఎలిప్స్ మైనస్ ఉంటే హైపర్బోల్ ఓకే అది కే ఈక్వల్ అయింది అనుకో లైన్ జాయినింగ్ ఏపీ అవుతుంది ఇది మైనస్ కాబట్టి ఉల్టా అవుతుంది కదా అంటే బీ టూ ఏ అవుతుంది అనమాట అంతే ఓకేనా ఈ కనిషన్ అర్థమైందే ఇప్పుడు సమస్య చేసుకుని మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటే జెడ్ బార్ ఇస్ దే ఓకేనా జెడ్ బార్ ఉంటే జెడ్ బార్ ఉంటే కాంజిగట్ తెలుసు కదా యా కాంజిగట్ ఉంటే జస్ట్ మనకి ఏం లేదు జస్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది అది ఏమవుతుంది ఈక్వల్ టు కే అండ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే కనుక ఎనీ నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండని అది స్క్వేర్ అయిపోతుంది జెడ్ బార్ ఉంటే మనం సింపుల్గా పెట్టేయచ్చు స్క్వేర్ పెట్టేయండి ఓకేనా యా నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ మోడ్లెస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ బై జెడ్ మైనస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు కే బై ఉంటే ఇక్కడ మనం అర్థమైన దానికి ప్లస్ ఉంటే ఎలాగా మైనస్ ఉంటే ఎలాగా ఓకే కాన్జిగట్ ఉంటే ఎలా చేయాలి డివైడెడ్ బై ఉంటే ఎట్లాగా డివైడెడ్ బై ఉంటే కనుక ఈక్వల్ టు కే ఉంది కదా కే అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే సర్కిల్ అవుతుంది కే ఈక్వల్ టు వన్ అయితే పర్పెండిక్యులర్ బస్ ఎక్ట్ ఆఫ్ ఏబీ అవుతుంది ఓకేనా పర్పెండిక్యులర్ బస్ ఎక్ట్ అంటే అక్కడ మనకి ఈ పర్పెండిక్యులర్ బస్ తెలుసు కదా ఐదు మంది మనకి పర్పెండిక్యులర్ ఎప్పుడు అంటాము ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఏమవుతుంది జీరో కమా జీరో అవుతుంది వాటి ఎక్సెస్ అని ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ జీరో అని ఇవ్వచ్చు వై కూడా జీరో ఇవ్వచ్చు ఏది చిన్న సరే జీరో అని పెట్టదని మనకి వాటికి వాల్యూ పెట్టేయాలి అంతే కే ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనం సమ్స్ చెప్తాం చూడగానే ఈ ఫార్ములా నే
చాలు డివైడెడ్ బై ఉంటే ఓకేనా ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైన కదా నెక్స్ట్ మనం పాయింట్ వచ్చేద్దాం ద లోకల్స్ ఆఫ్ జెడ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయితే అది స్ట్రైట్ లైనా పైర స్ట్రైట్ లైనా సర్కిలా పెరాబోలా చూద్దాం ఓకేనా మీరు స్క్వేర్ ఉంటే కంగారు పడద్దు ఇక్కడ పక్క పక్కన మనకి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఇస్తారు కాబట్టి మన స్క్వేర్ని మీరు పట్టించుకునే అవసరం లేదు ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనకి ఈ పాయింట్లో మనం మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఎక్కడికి వచ్చేయాలి ఫస్ట్ ఫార్ములాగా అనమాట ఓకేనా అయితే మనం కే అనేది మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ జెడ్ వన్ మైనస్ జెడ్ టూ అవుతుందా ఈక్వల్ టు అవుతుందా చూద్దాం ఓకేనా కే ఈక్వల్ టు మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ జెడ్ వన్ మైనస్ జెడ్ టూ చేద్దాం ఓకేనా ఈ పాయింట్లో కే ఈక్వల్ టు ఎంత చేద్దాం కే ఈక్వల్ టు ఎంత ఎక్కడ ఎంత జెడ్ వన్ ఎంత వన్ రైట్ జెడ్ టూ ఎంత మైనస్ వన్ అంటే వన్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ వన్ అయిపోయింది వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ అయిపోయింది అంటే కే నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ అయిపోయింది రైట్ కే నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ అయింది కే నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే జెడ్ మైనస్ జెడ్ ఇది ఈక్వల్ అవ్వలేదు అంటే ఇక్కడ మనకి దీనికి ఈక్వల్ అయిందా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాబట్టి టూ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి వన్ దీనికి సేమ్ ఈక్వల్ అవ్వాలా అవునా అర్థమైందా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కదా మన స్క్వేర్స్ కదా కాబట్టి ఇది మనకి స్క్వేర్ ఈక్వల్ అవ్వాలా అంటే కే నాట్ ఈక్వల్ టు జెడ్ వన్ మనకి జెడ్ టూ అయింది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా ఎలిప్స్ అవ్వాలి ఓకే అయితే ఇక్కడ స్క్వేర్స్ కదా స్క్వేర్స్ కాబట్టి మనకి ఫార్ములా ఏమైపోతుంది సర్కిల్లో అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అంటే పర్సన్ త్రూ దారుతుంది అనమాట ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ సర్కిల్లోకి వస్తుంది అర్థమైన కంటెంట్ మళ్ళీ చెప్తాను జాతీయ వరణ ఇక్కడ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి లోపల విషయం చూద్దాం మనం ఫస్ట్ ఓకే అయితే ఇక్కడ మనకి జెడ్ వన్ ఎంత వన్ జెడ్ టూ ఎంత మైనస్ వన్ అవునా వన్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ వన్ అయింది టూ అయింది కే ఈక్వల్ టు టూ అయింది ఓకేనా అయితే ఇక్కడ కే ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఉంది ఓకే ఫోర్ ఉంది ఈక్వల్ అవ్వలేదు కదా ఈక్వల్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎలిప్స్ ఫామ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా ఎలిప్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనకి ఎలిప్స్ అంటే ఫామ్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే మనకి మనకి స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ హాఫ్ పార్ట్ అనమాట అంటే సర్కిల్ అవుతుంది ఓకే ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి సర్కిల్ అయింది అర్థమైన పాయింట్ నెక్స్ట్ సిమ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేద్దాం ఇక్కడ మనకి జెడ్ ప్లస్ హై బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జెడ్ మైనస్ హై బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ హై బై టూ ఉందా లేకపోతే ఏముంది టూ ఐ ఉందా వాట్ ఎవర్ నెంబర్ ఇస్ దేర్ మనకి ఏం సంబంధం లేదు మధ్యలో ఈక్వల్ ఉందా ఇక్కడ అంటే స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం స్క్వేర్స్ మనం క్యాన్సిల్ తీసుకోవచ్చు కదా ఎక్కువ స్క్వేర్స్ కూడా పట్టించుకోవద్దు మీరు ఓకేనా స్క్వేర్స్ అసలు పట్టించుకోవద్దు ఇక్కడ ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈక్వల్ అంటే కండిషన్ అండి ఈక్వల్ ఎప్పుడవుతుంది ఇంకా చూడండి మనకి ఈక్వల్ ఎప్పుడవుతుందంటే ఈ కే ఈక్వల్ టు వన్ అనే సందర్భంలో ఉన్నాయి కదా ఈక్వల్ టు అటు వెళ్తుంది అంటే రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి కే ఈక్వల్ టు వన్ అనమాట కండిషన్ అంటే ఇక్కడ వన్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే రెండు ఈక్వల్ అని ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు అర్థమైంద కే ఈక్వల్ టు వన్ ఇవ్వచ్చు అంటే మనకి ఇలాగైనా ఇవ్వచ్చు కండిషన్ లేకపోతే ఇలాగైనా ఇవ్వచ్చు ఓకే ఇలాగైనా ఇవ్వచ్చు అర్థమైంద రెండు ఒకటే కదా ఓకే అయితే కే ఈక్వల్ టు వన్ అయితే కండిషన్స్ ఏంటి డివైడ్ బై ఉండి కండిషన్ వన్ అయితే కండిషన్ ఏంటి పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ అవుతుంది అవునా పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ అంటే అదేమవుతుంది ఎక్స్ యాక్సెస్ అవుతుంది అవునా పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ దేనికి ఎక్స్ యాక్సెస్కి అర్థమైందా ఎస్ అదే అయిపోయింది ఇంకా సింపుల్ పర్సన్ మేము చేయక్కర్లేదు ఓకే చలో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూద్దాం జెడ్ ప్లస్ జెడ్ బార్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ బార్ ఈక్వల్ టు టూ ఓకే జెడ్ బార్స్ ఉన్నాయి జెడ్ బార్ ఉండేంటి కాంజుగేట్ ఇక్కడ కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ రైట్ కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో మనం సింపుల్గా అనుకున్నాం ఏం చెప్పుకున్నాం కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో మనకి ప్లస్ ఉంటే కనుక స్క్వేర్ ఇంకా మనం డైరెక్ట్గా పెట్టేయచ్చు ప్లస్ ఉంటే కాంజుగేట్లో స్క్వేర్ అనమాట హ్యాపీగా అక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ పెట్టేసుకుంటే కదా కాంజుగేట్లో ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మోల్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి సేమ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటే బై డివైడెడ్ బై ఉండి ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటే కండిషన్ ఏంటి ఫోర్త్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను ఈక్వల్ టు వన్ అయితే కనుక పర్పెండిక్యులర్ బై సెట్ అవుతుంది అవునా పర్పెండిక్యులర్ బై సెట్ అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో వై ఈక్వల్ జీరో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే మార్లెస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆగండ్
అయితే ఒక దాని ఒకటి పర్పండిక్ బై సెట్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఎలా అవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ నెంబర్స్ పట్టి అనమాట ఇక్కడ మనకి టూ ఇక్కడ నెంబర్స్ ఎలా రాసుకుంటాం మనకి జెడ్ వన్ ప్లస్ లెంత్ ఉంది టూ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ జెడ్ టూ ప్లస్ లెంత్ ఉంది మైనస్ టూ ఉంది టూ కమా మైనస్ టూ అంటే ఆ ప్లేస్లో ఎలా ఎక్కడ వస్తుంది మనకి చూద్దాం చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ టూ అంటే ఇక్కడ మనకి టూ పాయింట్ మైనస్ టూ అంటే కిందకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మన పాయింట్ అవుతుంది కిందకు వస్తుంది అనమాట అంటే ఇది ఏమైంది ఇది ఓకే ఇలా వస్తే కనుక ఇది మనకి లైన్ పాయింట్ ఇలా వస్తుంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది వై ఎక్సెస్ వై ఎక్సెస్కి పేరల్ అవుతుంది ఓకే సపోజ్ అలా ఇస్తే కనుక ఆప్షన్స్ కే ఈక్వల్ టు వన్ అయితే కండిషన్ అర్థమైందా కే ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఇది ఓకే ఇప్పుడు కే నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి ఏదైనా నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇటుగా పెట్టేయచ్చు సర్కిల్ అనేసి ఓకేనా అర్థమైందా ఇక్కడ మనకి వన్ కాబట్టి ఈ కండిషన్ చూడండి కే ఈక్వల్ టు వన్ కదా అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది పాయింట్ వన్ కమా మైనస్ వన్ వన్ కమా మైనస్ వన్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి మనకి ఏమవుతుంది వన్ కమా మైనస్ వన్ అంటే పాయింట్ వన్ మైనస్ వన్ కిందకు వస్తుంది అంటే దేనికి పెరల్గా ఉంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే యాక్చువల్గా వై ఎక్స్ అనమాట అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది అది అవునా పెరల్ టు వై ఎక్స్ అంటే ఫామ్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో రైట్ యా ఇప్పుడు మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూసింది అర్థమైన కదా పాయింట్ ఓకే ఈ షార్ట్కట్స్ అర్థమైనాయి కదా ఓకే నా మనం అంటే సమ్ చూడగానే పెట్టడానికి ఈజీగా మనకి అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుంది కదా మీకు పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎలా చేయాలి అనే విషయంగా ఓకేనా అండ్ టైం టేకింగ్ కాకుండా ఈజీగా చేసుకోండి ఓకేనా అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే యా ఇఫ్ యూ నీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో బెల్ ఐకన్ కూడా మీరు ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు ఆల్ నోటిఫికేష